വിശാല സഖ്യമില്ലെന്ന് സി പി എം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിച്ച് സി പി എം ദേശീയ തലത്തിൽ വിശാല സഖ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി എമ്മിന് മുന്നണി ഉണ്ടാകില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരിക്കേണ്ട സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിക്കും മാർച്ച് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചേരും വനിതാ മതിലിനോട് പ്രതികരിച്ചതിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം കേന്ദ്രത്തിൽ ബദൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം ഉറപ്പാക്കും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാകില്ല റഫാൽ ഇടപാടിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം വേണമെന്നും യെച്ചൂരി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മുമായി സഹകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ ധാരണയായതോടെ ബംഗാളിൽ കൈകൊടുത്ത് കോൺഗ്രസ് ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മുമായി ധാരണയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം തൃണമൂലുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന എ ഐ സി സി നേതൃത്വയോഗത്തിൽ ധാരണ സഖ്യസാധ്യതകൾ അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ബംഗാൾ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ സോമൻ മിത്ര ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത് ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാക്കളും പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും യോഗത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്നും തീരുമാനം ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യസാധ്യത തള്ളാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നിലപാട് അറിയിച്ചത് ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേദികളിലും കോൺഗ്രസുമായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ സി പി എം ബംഗാൾ ഘടകം നേതാക്കൾ ആവശ്യമുന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഫാൽ മുഖ്യ ആയുധമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് വിലയിരുത്തൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ മാർ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനമെടുക്കും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മതി പതിനെട്ടിന് കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമാകും സിറ്റിംഗ് എം പിമാർക്ക് മത്സരിക്കാമെന്നും രാഹുൽ അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിന് ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല മണവാട്ടിമാർക്ക് ആശ്വാസം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസം കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് കുറുവിലങ്ങാട് മട്ടത്തിൽ തുടരാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതായി സിസ്റ്റർ അനുപമ ജലന്ധർ രൂപതയുടെ ചുമതലയുള്ള ബിഷപ്പ് ആഗ്നല്ലോ ഗ്രേഷ്യസ് ആണ് അനുമതി നൽകിയത് കേസ് തീരുന്നതുവരെ കുറുവിലങ്ങാട് മട്ടത്തിൽ തുടരാം നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും കോട്ടയത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സിസ്റ്റർ അനുപമ അതിനിടെ സേവവർ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീമാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ കൺവെൻഷന് നേരെ പ്രതിഷേധം കാത്തലിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ബിഷ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ഫിറോസിനെതിരെ അന്വേഷണം യൂത്ത് ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പി കെ ഫിറോസിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നടപടി വ്യാജരേഖ ചമച്ചുവെന്ന ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ ചുമതല കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് കുമാർ ഗരുഡിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിലെ നിയമനത്തിന് എതിരെ ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് നൽകിയ പരാതി എന്ന പേരിൽ ഒരു കത്ത് ഫിറോസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കത്ത് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചത് എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ പരാതി ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന അടക്കം നടത്തിയാവും കത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പോലീസ് അതിനിടെ ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ മന്ത്രി കെ ടി ജലിനെ പുറത്താക്കും വരെ സമരമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ജലീലിനെ മാറ്റി നിർത്തിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകണം സി പി എം എൻ എസ് എസിനെ അപമാനിച്ചു സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കോൺഗ്രസ് നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ശിവസേനയ്ക്ക് അതൃപ്തി റഫാൽ കരാറിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമാന്തരമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ശിവസേന റഫാലിലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെല്ലാം ദേശസ്നേഹികളും അതിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നവരെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധരുമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്നയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ റഫാലിൽ തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടുന്നതുവരെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശം സത്യമേവ ജയതെ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പ്രതിപക്ഷം മരിച്ചാലും സത്യം എപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകും മോദി പാർലമെന്റിൽ റഫാൽ കരാറിനെ ന്യായീകരിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഹിന്ദു ദിനപത്രം കരാറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെട